Hallo und herzlich willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Dennis und mit diesem Video möchte ich eine neue Kategorie eröffnen und zwar ist es die Kategorie Workbench. Worum wird es in dieser Kategorie gehen? Es wird um kleine Bauprojekte gehen, die rund um meine Star Wars Collection aufgebaut worden sind. In diesem speziellen Video werde ich zum Beispiel eine Vitrine euch vorstellen, die ich konstruiert habe und gebaut habe. Und diese Vitrine habe ich flat getauft. Warum flat? Ganz einfach, weil diese Vitrine nur 13 cm tief ist. Wozu braucht man so eine Vitrine? Nun, ich habe diese Vitrine hergestellt für meine noch verpackten Figuren, damit man die Figuren würdig präsentieren kann. Bei der Konstruktion meiner Vitrinen wurden mehrere Gesichtspunkte berücksichtigt. Zum Beispiel sollten Umwelteinflüsse möglichst gering gehalten werden. Das heißt, die Objekte, die in den Vitrinen sind, sollten zum Beispiel vor UVA und UVB-Strahlung geschützt sein. Auch Staub sollte sich in diesen Vitrinen möglichst nicht verirren, weil auf Staubputzen hat ja eigentlich keiner Lust. Last but not least sollte das auch ein Schutz gegen Anfassen sein. Falls man mal Besuch hat, man kennt das, die Objekte sind ausgestellt, jemand kommt hin, fässt sie an, schmeißt sie vielleicht sogar runter. Das sollte nicht passieren und daher sind die Objekte in meinen Vitrinen eigentlich relativ gut aufgehoben. Außerdem bin ich kein Tischler. Das heißt, diese Vitrine, die sollte möglichst einfach zu bauen sein. Die Bauteile für die Vitrine wurden im Baumarkt zurechtgeschnitten. Das ist deswegen passiert, weil in mein Wohnzimmer passt leider keine Kreissäge rein und außerdem können die im Baumarkt eine relativ hohe Maßhaltigkeit herstellen. Diese hohe Maßhaltigkeit, die ist auch wichtig, sonst würden einige Teile der Vitrine vielleicht nicht zusammenpassen. Außerdem habe ich noch ein Umleimer mit Alu-Optik um einige Teile herumlegen lassen. Das passt ganz gut zu den anderen Alu-Teilen, die bei dieser Vitrine sonst noch verbaut worden sind. Wenn ihr diese Vitrine nachbauen möchtet, dann ist am Ende des Beitrages die Teileliste einmal aufgeführt worden. Das sind natürlich die Maße, die ich benutzt habe. Wollt ihr andere Maße haben, müsstet ihr die natürlich entsprechend ändern. So, aber ich finde, genug der Worte, dann lasst uns mal loslegen. Kommen wir zuerst mal zum Sockel. Der Sockel besteht einmal aus der Sockelblende. Wie man hier schön sehen kann, ist hier auch der Umleimer einmal drauf in der alu -Objekt. Als nächstes wäre dann noch der Boden für den Sockel bzw. der Bogen für das eigentliche Modul. Ja, auch hier kann man schön sehen, dass das hier einmal mit dem Alu-Optik-Umleimer einmal entzogen worden ist. Ne? Hier ist es. Dazu gehören noch zwei Seitenteile. Diese Seitenteile die haben wir hier, die werden aber erst später angebracht. Damit der Sockel in sich hält, haben wir noch fünf Winkel. Dass die im Moment weiß sind, macht nichts, weil die Winkel wird man anschließend nicht mehr sehen. Die Winkel brauchen natürlich noch Schrauben. Ich habe hier einmal ganz normale Schmackschrauben, 4x16. 4x16 deswegen, weil das gesamte Holz hat eine Stärke von 19 mm. Ein bisschen wird noch von dem Material von dem Winkel aufgenommen und dann muss man eigentlich nur noch mal gucken, welchen Kerndurchmesser diese Schraube hat. Dazu kann man hier einen Mesh übernehmen. Und mal kurz die Brille ab. Und dann können wir uns angucken, dass der Kerndurchmesser hier bei 2,3 liegt. 2,3, einen solchen Bohrer bräuchten wir dann auch zum Vorbohren, damit das Holz anschließend nicht springt. Den Bohrer hole ich mal. Bis gleich. So, ich habe mich mal in die Vorperspektive begeben. Und zwar soll das Ganze letztendlich so aussehen. Das heißt, wir haben unsere Sockelblende, den Boden von dem Modul Nummer 1, also von dem unteren Modul. Und diese Blende soll anschließend über diese Winkel gehalten werden. Diese Winkel, die werde ich anzeichnen mit den Bohrlöchern mit dem Körner. Das ist relativ genau. Und so kann ich dann nachher diese Winkel anbringen. Wichtig zu erwähnen wäre, dass wir die beiden Module noch nicht oder die beiden Teile noch nicht zusammenführen. Das heißt, ich werde erstmal nur an der Sockelblende die Winkel anbringen. 
weil beim Zusammenbau des Moduls 1 bzw. des unteren Moduls wird es einfacher sein, wenn das Teil noch nicht dran ist. Das werden wir aber dann nachher auch noch sehen. So, wie man sehen kann, sind jetzt die Seitenteile dran. Warum diese Winkel für die Seitenteile noch nicht dran sind, das werden wir später sehen, weil hier muss erst noch gebohrt werden. Davor dürfen wir natürlich die Winkel vorher nicht anbringen. So, nun kommt der deutlich schwierigere Part. Hier werden nämlich die Rückplatte und dieses Teil mit der Bodenplatte verbinden. Dazu werde ich in die Bodenplatte elf Löcher machen und diese elf Löcher dann nachher mit Schrauben versehen. Dazu nehme ich diese Schrauben. Hierzu werde ich natürlich wieder den Kerndurchmesser ermitteln, damit ich die Schrauben richtig anbohren kann. Die Löcher sind angezeichnet und ein Loch habe ich hier schon mal exemplarisch gemacht. Das ist hier vorne vorgesenkt und es ist so groß gebohrt worden, dass die Schraube durchpasst. Hier sind noch andere Löcher. Das sind nachher meine Bohrschablonen. Das heißt, das Brett kommt jetzt einmal hier vorne dran, dann wird das hier vorne festgeschraubt und ich kann als Bohrschablone die anderen Löcher benutzen. Als nächstes kommt das Seitenteil dran. Ich werde hier auch jeweils Löcher bohren und dann die Seitenteil sozusagen als Verstärkung mit hineinnehmen. Das Seitenteil ist nachher das, was an die Seite kommt. Das heißt, da brauche ich auch kein Plexiglas, weil da kann man eh nicht durchgucken. fertig. Das heißt, das Modul für unten ist jetzt sozusagen durch. Man sieht, hier habe ich die Schrauben versenkt. Dass da nicht ganz so ordentlich gearbeitet worden ist, ist nicht ganz so schlimm. Hauptsache, die Schrauben sind wirklich versenkt, weil die Schrauben, wie gesagt, die sieht man nachher nicht mehr. Das heißt, jetzt wird es eigentlich mal Zeit, um den Sockel anzubringen. So, wie man sehen kann, sind jetzt auch die Winkel befestigt. Fehlen eigentlich nur noch zwei Teile, das sind die Seitenwände und die werde ich jetzt auch mal eben anbringen. Das würde dann eigentlich so aussehen, dass die eine Seitenwand hier hinkommt und die andere Seitenwand käme dann hier hin. Das will ich noch mal eben festmachen und dann sind wir mit dem unteren Korpus tatsächlich komplett fertig. Bis auf die Detailarbeiten, aber die kommen später. So, die letzten Holzteile sind dran. Gucken wir mal, ob er steht. Wahrscheinlich nicht. Der muss noch einmal gegen die Wand gesichert werden. Aber das werden wir uns nachher mal angucken. Okay, das Teil ist relativ schwer. Einfach aufpassen, dass man da nicht irgendwie das Ganze fallen lässt. Man sieht aber schon, wie es stabil der Sockel eigentlich auch ist. Jetzt kommt das Ganze nochmal auf die Kante. Dann schauen wir uns an. Ups, da muss ich nicht vergessen, glaube ich. Das soll auch nicht unbedingt auf den Fuß stellen. Dann sollte es jetzt genau hier hineinpassen. Gut, so. Tja, genau so sollte das Ganze aussehen. Und jetzt kommen noch drei Module oben drüber. Einmal das Mittenmodul und einmal das Obermodul. Die werden eigentlich genauso gefertigt wie das Modul, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ausnahme, das Mittenmodul kriegt als Boden ja schon diese Platte. Das heißt, das Mittenmodul besteht nur noch aus einer Rückwand und zwei äh, Seitenteilen. Und das obere Modul, das wird eigentlich genauso gebaut wie das untere Modul. 
Ausnahme ist der Sockel. Ich bin jetzt gerade dabei, in die Rückwand vier Löcher reinzubohren, die nachher für die Schrauben dienen sollen, wo das ganze Modul einmal an der Wand befestigt werden soll. Am besten benutzt man dafür vielleicht so ein Winkelmaß. Ich habe mir vorgestellt, dass ich hier 10 auf 10 da die Löcher reinbohre, jeweils an vier Ecken und die nachher auch als Bohrschablone für die Wand gelten soll. Wichtig hierbei ist, dass hier das Modul wirklich in Waage ausgerichtet wird, weil darauf basieren nachher ja die anderen Module. Wie man hier sehen kann, sind die Schraublöcher für die Wandbefestigung jetzt drin. Allerdings ist es so, dass die ausgerissen sind. Das macht aber nichts, weil die werden eh noch versenkt. Diese Schraublöcher werde ich jetzt erstmal als äh, Schablone mitnehmen, weil wie man hier vielleicht sehen kann, das ganze Teil steht nicht gerade. Das heißt, es muss erst noch ausgerichtet werden, dann können die Schraublöcher als Bohrschablone benutzt werden und dann können die ganzen Schrauben in die Wand mit hineingesenkt werden. So, ich habe jetzt das ganze Modul einmal mit Pappe so in Waage gebracht, dass die Wasserwaage jetzt anzeigt, dass das System gerade ist. So, die Löcher sind in der Wand, aber aufgepasst. Da das hier nur ein 6er Loch ist, da aber ein 8er Dübel rein muss, muss da auch nochmal nachgebohrt werden mit einem 8er Bohrer. Mit dem 6er Bohrer wurde deswegen vorgebohrt, weil das Loch in dem Modul tatsächlich auch nur 6 mm ist, weil die Schraube 6 mm Durchmesser hat. So, wie man sieht, sind jetzt die Schrauben auch eingebracht und versenkt worden. Das einzige Problem, was ich nur hatte, war folgendes. In dieses Schraubloch wird nie wieder eine Schraube hineinpassen, weil die Schraube innen drin abgebrochen ist. Das passiert, wenn man nicht tief genug bohrt und die Schraube hinten ans Mauerwerk anstößt. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Wie wir jetzt sehen können, sind alle drei Module aufgebaut. Das ist es dann eigentlich auch schon, was die Holzarbeiten angeht. Jetzt müssen noch die Detailarbeiten abgeschlossen werden. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal die Führungsschienen für die Plexiglasscheiben. Die Führungsschienen müssen natürlich zurechtgesicht werden. Dafür eignet sich eine einfache Metallsäge. Wichtig ist, dass die kleinen Führungsschienen zuerst kommen. Dann wird die Plexiglasscheibe eingesetzt und erst danach kommt die lange Führungsschiene, weil sonst lässt sich die kleine Plexiglasscheibe nicht mehr einsetzen. Die Führungsschienen werden so wie hier auf extra starkes doppelseitiges Klebeband aufgetragen, anschließend ausgeschnitten und dann an die Position angebracht, wo sie dann hin sollen. Das gleiche passiert auch mit den längeren Führungsschienen die dann auch mit doppelseitigem Klebeband bestückt werden und anschließend aufgeklebt werden. So sieht es dann aus, wenn die erste Scheibe drin ist. Die Kante für die untere Leiste wird mit drei doppelseitigen Klebewandstücken an die untere Kante angebracht. Dabei ist es wichtig, dass bei dem Mittenmodul das nur oben angebracht wird, also nicht auf dem Boden festgeklebt wird. Das liegt daran, dass man sie sonst anschließend nicht mehr auseinanderbauen kann, die Module, weil sie ja sonst aneinander kleben. Und dann sieht das Ganze so aus. Auch dieser Träger wird wieder mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Dabei muss man aber aufpassen, dass man die Abstände für die Karten relativ genau einhält, 
weil sonst fallen die Karten wieder nach vorne um. Auf der linken Seite sehen wir das L-Stück, welches ganz unten angebracht wird. In der Mitte sehen wir die unbearbeitete Führungsschiene für die Trägerkarten und auf der rechten Seite sehen wir, dass an der Führungsschiene der obere Stich abgenommen worden ist. Das ist notwendig, damit die Trägerkarten sonst mit dem Stem, also mit dem unteren Plastikteil, was an Bubble angeschlossen ist, sonst noch nicht richtig reinpassen würde. Hier kann man sehen, wie das System anschließend funktionieren soll. Oben ist die Karte eingehalten in die Führungsschiene und unten steht sie ganz normal unten auf der weißen Schiene unten auf. Da kann man jetzt mehrere Karten mit einfügen und sich so sozusagen eine Wand aus Figuren herstellen. Wie man hier schon sehen kann, gilt das Ganze auch für andere Toylines. Das heißt, Solange die Karten dieselbe Höhe halten, passt der Halter, der oben angebracht worden ist, perfekt zu den Karten. Und so sieht dann das Endergebnis aus. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Im unteren Bereich sieht man, dass diese Toyline nicht ganz auf die Standardabmaße passen. Deswegen wurden hier die Maße für die Führungsschienen angepasst. Abschließend lässt sich sagen, dass der Bau der Vitrine relativ erfolgreich war. Das Einzige, was ich bei einem späteren Nachbau vielleicht nochmal ändern würde, ist der Aufbau der Trägerkartenhalter. Die musste ich nur mit einem Cutter zurechtschnitzen. Das war erstmal eine ziemlich fummelige Arbeit und zum zweiten hat sie noch relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Aber grundsätzlich, das Ergebnis spricht für sich. Die Objekte sind jetzt geschützt, sind auch schön dargestellt. Von daher, ich bin zufrieden. So, ich hoffe, euch hat mein kleines Selbstbauprojekt gefallen. Wenn ihr Anmerkungen oder Kommentare habt, schreibt sie mir unten rein. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr auch gleich meinen Kanal abonnieren. Dann entgehen euch auch keine zukünftigen Videos. In diesem Sinne würde ich sagen, Tschüss und bis dann aus der Quantum Storm Star Wars Collection.